一个平平常常的日子。细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正风风凛凛的向大地飘洒着。司令一快到景致，雪大然再不会重临，往往还没等落地，就已经消失得无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去。在那阵阵温暖的春天，还远远都没有到来。跳到这铁轨上，不走，你站在中间又会气他，他一生气啊就嘟嘟嘟的冒白烟，然后他越冒白烟，咱们就越不走，你越不走他越生气，等火车进到不行的时候，咱们再看准时间跳开来。看，火车来了，哎，火车，我们在这儿呢。我们原是自由飞翔的鸟，飞去吧，飞到那乌云背后明媚的山峦，飞到那里，到那蓝色的海角，只有风在欢舞，还有我作伴。火车来了，小夏，别跑了。少平，你一定要记住这首诗。记住了。觉得我应该是那个坐在火车上的人，不管他下一站开去何方，总有一天我会扒上火车，他开到哪里，我就去哪里。孙少平，他也许一辈子就是一个普通的人，但他要做一个不平庸的人。过了几天，在少平的生活中。突然出现了一件他想不到的事儿。学校根据县宣传部和文化局的指示，要组织一个校一级的文艺宣传队，巡回到各个公社去宣传演出。孙少平，我才是真正的杨子荣。杨子荣来了，烫烫腿。穿林海，花雪原，几重笑啊！小强、啊，你这杨子荣演的可比小白哥好，要不演出的时候你就演杨子荣吧。那可不行，那我要是贴个胡子演杨子荣了，你让孙少平扎个辫子演小白哥啊？<笑>小白哥，少平，你才是真正的杨子荣。<笑>哎，行了，午间打赏到此结束，赶紧吃饭吧啊！对对对，来，少平吃饭。嗯。大家注意一下，注意一下，通知个事情。刚接到学校电话，县宣传部通知学校，说地区要搞全区革命故事调奖。
，先生决定让咱们宣传队的孙少平和田小霞代表咱元溪县去黄源参加，这是咱们宣传队的光荣，大家鼓励鼓励。好，好，好，好，行了，少平。好。你得谢我。为什么要谢我？我以前就说你跟别人不一样，你现在跟别人就更不一样。那我穿这身衣裳，当然和别人不一样。我不是说这个。这么说，我是该谢谢你。我现在去学校打饭，还是和以前一样。吃我的饼菜，拿我的黑米馍馍，可我现在再也不躲着了，我就大大方方的吃我的饼菜，大大方方的吃我的黑米馍馍。哎，这才是真正的孙少平。啊双水村的人谁也没有想到，孙少安这家伙出门一个月，竟然带着一个大眼睛的山西姑娘回来了。哎呀，社员同志们，一年一度的大早节又来了。现在，我代表双水村党支部宣布，开园，大早。过节啦！哎，好，好好打啊！好好打枣，听见没有？使劲的敲啊！今天枣园子里的枣啊，随便的吃啊！但是准许吃，不许拿，听见了没有啊？小心脚底下啊！把脚底下枣头拿起来。哎呀，怎么样？啊，好好瞧。你呢？甜的好。玉婷，哇，你家少哥找了个漂亮婆姨，咋没来啊？一会儿就来，你等着看啊。捅破甜，俺也不相信。谁知道上安进城是睡秦婆姨的吗？他临走不是说给一对联系两种？我家海明还瞒着我呢。<笑>走了一个月，可好，给自己寻上个婆姨回来了。<笑>你们说，啊，这么好一个后生，哪个找不下个婆姨？哎呀，为谁要娶贺凤英的本家人吗？这不是说，我少安娶这个婆姨。你不知道是好事还是坏事哈？当然是好事了。那为什么？为什么？这不上完娶的这婆姨呀、啊，也是一分钱彩礼都不要。好、哦。哎，但玉婷说，你也帮我寻个婆姨吧。没问题，你好好表现啊、哦。真是一分钱的彩礼都不要？真的吗？哎呀，好事都被你们孙家遇上了。漂亮！感谢党。<笑>好好的弄啊，都捡起来。哎，哎，我找了个理由呀，到孙家去看了看，那女子呀，那个凤英呀，完全是两个样，除了那脸蛋儿没有凤英白，那长得模样可齐整了，黑眉花眼，一口白牙。你再说呢，我就不信了吧？嗯。他能有我的奶子大啊！啊！有有有有！我跟你说啊，让我没想到的是啊，哎呀，那女子呀，到了少安家的那破摇篮洞里，一点都没嫌弃。哎呦，你看把那孙家人给乐的哟，那嘴都给合不住了。哎，就说上面那个婆姨咋还没来啊？哎。铁五，你给咱唱一曲儿啊！哎，咱村的女娃娃都爱听你唱。你这一唱啊，那个少安和他那个什么什么秀莲的那个婆姨啊，就凭着来了，唱。就是啊，来，给我们大家来个旋子，对，好不好啊？哎呀，谁好头了？手头了，唱。桂兰
，这可是你说的啊！啊，那我就给他来个酸的啊！啊，叫一声那个干妹子，掌柜来呀嘿！掌柜来呀嘿！你爱哪个酸来，我给你来点酸，干妹子嘞！干妹子嘞！你这个真正的清流啊，超级的啊！哎呀，谢谢师啊！就先说，介绍一下我婆姨啊！哎呦，我记住了！记住了，记住了！哎，就不要喊。妈来了，少安的新媳妇儿来了，谁来了？在你这儿呢，走吧，咱去看看。这不是婆姨，还没有登记呢。哎呀，你看看，看看，二妈，这个不高，哎，看你这万家说啊，姐夫，看了我一个，那这个少安呀。你这个一队队长，过去天不亮你就下到地里干活了，现在你看太阳都照到屁股膜子上，你才出腰了啊！就、就是你钻在腰里做什么了啊？就是娶一个媳妇儿嘛，还把你给累的。哎呀，你想的事儿啊，爸又说。我们现在就是把寝室定下来了，还没有登记，那不敢叫婆姨啊。还有说你要再乱讲话啊，我可把你这脑袋塞到裤裆里，让你老王看瓜了。哎呀，你干什么？你干什么？你听我说，闹我老汉干啥？你看，少安把媳妇都领回来，要闹闹少安吗？是谁呀、啊？哎呀，妈！爸，哎，我来帮你扫。可不敢，不敢，不敢！哎呀，你大早累了一天了，不敢让你干活嘛？啊，来，那些，来些，快做做饭去。哎哎，我来，我来，我来。哎呀，你你可不敢让你干活啊！你你歇着嘛。啊，我去闻柴火。哎呀，爸，秀莲从小就不娇惯啊，让她干完没事啊。少安，哎，你带的这个女子长得真尊。哎，你看你奶奶不糊涂，心里清楚的很，着急着嘞。哎，可是不能让人家干活就打发少去哈。哎呀，没事，爸，你让他干吧。哎呀，你这个女子真是哈，一进门哈，这这还没登记了就叫爸。哎，可不知道是该答应还是不该答应。哎，那个柴火没了，我还想批，没找到斧头呢。好斧头，哈哈，那啥，我我我给你找去哈。瑞燕，你来，你来，瑞燕，你给我带点心了没有？嗯，奶奶，瑞燕，她咋没给我带点心呢？这是秀莲，秀莲啊。秀莲是谁呀、啊？哟，你也回来了，阿姨，正好，那你陪刘阿姨好好聊聊啊，来，你们聊啊。
你有什么困难，有什么需要帮助的，你就尽快跟我们说啊。阿姨有几句话，想跟你谈一谈。阿姨，我没什么困难，也不需要什么帮助。您跟我二妈，已经跟我谈过几次了。您要说什么，我知道。小天。你也给阿姨说句心里话。你对向前，还有我们这家人做的这些个事儿，是不是都反感透顶了？但我想，你不至于怀恨在心吧？没有，阿姨，我知道你们家对我都是真心的，对我是真的好。如果是别的什么事情，您要我干什么，我都会答应的。可这件事情不一样。他毕竟是要我把整个人都要交给一个我并不能接受的人。我知道，我听说你心里有一个人，是不是你们双水村的生产队队长孙少安？就是有这个人了，我想，我还是跟你二爸谈谈吧。阿姨，阿姨，其实这件事情我很早就想跟我二爸说一说，可我看得出，他最近工作上并不顺心，也很烦，所以我不想因为我的这个事情让他分心。你说对了，你二爸呀。他现在难着呢，现在啊，正搞那个批水浒的运动，批的呀，就是你二爸这样的人。咱们两家要是结了亲事，那就是一家人了。向前他爸呀，就能帮助你二爸，让你二爸呀不再那么难。向前他爸也跟你二爸一样，都是革委会的副主任，这你是知道的。啊，对了。我们还准备跟你的父亲和母亲谈一谈。阿姨，我爸他虽然是个支书，但实际上他就是一个农民，他哪能理解我的心呀、啊？再说了，我妈她也是一个地地道道的农村妇女，在这件事情上，我觉得您得不到他们的帮助。前两天呢，你父亲给你二妈打电话。让我和你二妈呀，赶紧把你和向前的婚事定下来。你父亲的意思是不用谈恋爱了，直接就结婚。我还说要不要给你们时间，你父亲说不用了，这个礼拜就定下来。那你说我还用不用跟你父亲谈一谈，告诉他说你不愿意？阿姨，说来说去，我的事情只能我自己做主。爸，他说了不算。那是当然，可是你一个女孩子家，你有多大的力量？你对自己能有多大的信心？那我也要尽可能的保卫自己的命运。我也不想多说什么了。向前呢，是个认死理的孩子，他已经用自杀。威胁过我们了，向前自杀，不是阿姨吓唬你。向前几次到你们学校去找你，你都对他很冷淡，还堵着他。我们向前不傻，他现在啊，是钻进对你感情这个牛角尖里出不来了，就逼着我和他爸给他想办法，还用刀片划自己的手腕。我们做父母的看着着急。所以就找了你二妈，想让你二妈再跟你谈一谈，希望你能做向前的媳妇。自杀。生活啊，生活，为什么给他出这样的难题？如果没有个李向前，他现在仍然会像过去一样，安安稳稳而又忙忙碌碌的操心着工作。内心平静的像一壶湖水，这是他最乐意的。可是
，为什么要给这湖面投进了一块石头？而更为不幸的是，由于李向前这块生硬的石头的撞击，又使他对另外一个人释放出真正炽热的爱情冲动。可是，当他也给别人的心里投进一块石头的时候，却没有溅起任何一点水花。多勤快呀，这么对咱，看看，小姐，哎，你愣不能干？什么时候帮我妹弄啊？没问题。哎，对，就是。以后别叫啥小姐，慢点，小妹夫。妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹夫，妹谢谢啊，田老师回来了。田老师，我们都在夸你的对象呢，你看多能干。就是，真能干，真能干。陈毅，呃，虽说是夏天，离冬天还远着呢，但是我把你一冬用的煤都给你准备好了。就是，就是，就是，真的，真的，真的。日夜，你去哪儿了？来找我的少安哥。天天在家里陪着奶奶，闷不？不闷，奶奶可好了，我喜欢跟她聊天。你俩都聊什么？聊好多事呢，还有聊到那个润叶，润叶比你好。奶奶岁数大了，不要听她胡说。少安哥，我也想给奶奶买点心，就像润叶一样。我从山西来的时候，我爸给我钱了。哦，你爸今天来信了啊，说问你在这儿咋样，问你什么时候回去。不要撵我，你是不是嫌我在家里吃闲饭了？那等明天，我跟你一起上山，跟你出工去。不要胡想。你走的时候不是和你爸说了吗？住个四五天，我怕你在这儿等的时间太长，他们吵醒了。你要是再撵我，那就说明你心里有些我不如那个瑞念。哎，秀莲，我现在把这个话说完啊，以后你不准再提瑞念这个名字啊，能行不？我舍不得离开你。哎呀，你先回去，啊，等春节我再寻你回来吧。啊，你就让我多待几天吧，就待几天。要是这，那你给家里回个信，你就说你再多住几天。我是怕你爸操心，张哥，我可高兴了。你高兴是？你又可以跟你多待几天了。来，狗蛋。花，哎，你咋来了？少王和秀莲还说要罐子给我看你去呢。我等不及了，过来看看来。毛蛋，带狗蛋去那边玩啊！哎，你跑过来干啥？咋？筹少安结婚的钱嘞？是的。虽说秀莲家不要彩礼。可咱咋也得给秀莲彻底身新衣裳，也得给她爸做套新铺盖，回家养最大场
，这是礼数。少安也不能穿着旧衣裳当新女婿。这零七八岁的算下来，三五十块钱根本不顶事儿。哎呀，玉婷结婚那阵儿，家里那么困难，我都咬着牙，办的有声有响，体体面面。少安娃结婚，咋也不能没面子。老花，你帮爸再算算。爱媳妇。爸，我这盘算着，少说也得小一百块嘞。猪杀了。猪杀了要吃肉，咱这酒席上的猪肉不要买了。今年卖不成肉了。粮食的问题，咱得另想办法。咱家的口粮大部分都是粗粮，也拿不到席面上。最关键的就是这现钱，咱找谁借这些钱来？村里也就那几家有，海民这媳妇儿，这银花连头公公不给借钱，也不可能借给咱。俊武能有点。他和少安的关系一直都挺好，可他毕竟是金家湾的人，不好张口，也不能找富堂。咱总不能管人润叶姐吧？是的，咱对不起这润叶姑娘。再有就是这住处，咱也不能让弟弟弟妹一结婚就没地儿住吧？是啊，少安一结婚。不能再住在老窑里，可是古新窑得找地方，怕来不及呀。春节就要办事，土都冻着，我连肠子都凑断了。我不能用，那是你的心法。哎，我用不上，这口窑空着也是空着。哎呀，你这个人真是。真是气死我了！我走。哎哎哎！我这个事还没有说明白。少安，我不能。少安，你们咋也来了？啊，我们来说你结婚用窑的事儿啊。什么窑？咋了？哎，你说你你你说吧。啊，我和万家叔商量好了，把一对饲料是那个放种子的窑啊，腾给你，把种子放到万家叔的窑里，这样你在那个窑里住个一两年，那没有问题嘛。哎，你不敢这。那是公家的地方，你想什么呢？哎呀，没事嘛，我们都同意了。对，少安，这有什么呢？你就去住吧，我能有你俩新人陪，哎，是求之不得的呢。要不，我一个人住在那儿，哎，就是被狼吃了也没人知道。不行，什什么不行？你知道我们说什么你就说不行？我们一对的事，你们二对凭什么说不行啊？我那口窑宽敞着，双安已经应下来。哎，那个人就得住一对，宽敞什么？宽敞管什么用？那我跟你说，你别过来，你别过来。哎哎哎，少不要动，不是，少少别说了，行了，你们都别吵了。让我说，让少安的媳妇儿选，看她愿意住在什么地方。让我选。哎哎哎，好好好好好。就不要难为秀莲啊！这样，你们这个席意，我们领了啊。等我爸回来，我们商量一下再决定，到底是用哪口窑来结婚。少安，一个是二队的队长，一个是一队的副队长，他都愿意上门帮你啊。我之前因为分这个竹饲料地的事，我私自给社员多分了一些地。受到了公社的批斗，他们就在心里感谢我这个队长吧。这也是好事嘛，说明人家心里想着你。哎，尚安，你咋回来了？哎呀，我想了想，你光有窑不行，你还缺粮嘞。你跟我回家里商量这个事。可有一样，我本家哥、俊山哥来，你一句不要讲，就听我说。什么意思？哎呀，你走走走走，跟我走。走，不是跟你哥也说什么？你看你也不说，你俩过来，来来来，咋了这是
，你俩在这儿啊，等着，站着不要动。咋了你？不要动。舅母，你让我在这儿等着，你有啥事儿啊？哎呀，军山哥，家里又没有一袋余粮。啊？你要粮食？有啊，要多少？我不要。少安春节的时候啊，可能要办事，需要一点粮，你能不能借上一点？哎呀，军山说不用。哎，你不要动。舅母，少安家全粮，我早就想到了，用不着你一句话一句话的在这逼着我。当初少安被田福堂整治，弄得全公社挨批斗，我该护着他。哎呀，就是。哎呀，少安，你别说话。这样吧，把我的粮拿上，不然日后你见着我，愚公别叫我副直属，愚司别叫我舅山叔。你让我说一句话嘛。哎呀，人家不让你说嘛。你。哎呀，你说，谢谢大家。哎呀，白主任，哎，啊啊，哎，主任，这是咱们公社的白冰川白主任秀莲。好，你好，你好，啊，白主任好。少安，哎，这个女娃就是你从山西带回来的媳妇。哦，哎呀，你这个女婿可不得了啊！不光是我这个公社领导。就连县革委会的领导也等着他呢。哎，白主任，说是福局署要看看我们，他在哪他？在车里等你呢。去吧，车里去聊。福局署，少安，恐怕你要结婚了，我都不知道吧？咋了？把你收当外人？呀，叔，你这话说的，这不是日子还没有定哈？那我们要是结婚登记前，我们肯定是要告诉你的。我不军村在这等你，是为了避嫌的。这么些年，我没有回过自己的家。小安，村里的光景咋样？还是老样子吧，反正是拼命的过光景，越拼命了。日子越烂，庄稼人的日子，早就没有改变。我跟你说，副局长，照这个样子下去，这村里的光景肯定是一点不如一点。你现在都在这混工分，你说有几个挣命劳动的人，就是再挣命，这一年到头还得和那个偷奸耍滑的人一起分粮，一起分红，谁当这个瓜怂嘛？主要是没有办法。你说的对啊，这个现象啊，迟早是会改变的。行了，不说这事儿了，说说你跟秀莲的事情。听说秀莲是你二妈本家的，是二妈本家。好女娃，秀莲，准备啥时候结婚？咋了？见着领导不敢说话了也。我们跟秀莲家商量过了，想是春节的时候结。哦，那恐怕你还得办个事吧？啊，我今天开会的时候见到你二叔了，你二叔说你要办事情，我估计你们现在也紧张，你二叔恐怕也不敢跟我找这个口。我今天来找你啊，就是为这事儿，你先拿着。哎呦嗨，你干啥嘛？哎呀，叔，这这这一百块钱，我不能要你的钱，我我不能要，你拿回去啊，傅军叔，真不能要。不能要吗？不是，我咋能要你的钱？一百块钱，哎，傅军叔，我我我心领了。为啥不能要这个钱？啊？就凭咱两家这关系，好的跟一家人呀，互相帮个忙有啥不行的？再说了，我没有让你这一百块钱不还我吗？拿着。咋了？你不想结婚，啊？你忍心让人家秀莲受这苦？你说我虽然不富裕，但是一百块钱我还是拿得出来的。你先拿着用，不够的话我再让给你送来。用不了，够了。好，少安，你不要气馁。跟秀莲结婚以后，要把光景过好。
上次主持聊地的事情，虽然是你挨了批斗，但是我心里很清楚，你是一片好心。村里老百姓都念着你的好呢，你这是为自己啊，增添了好名声。我估计以后这个双水村，恐怕就是你少安的双水村。行了，去吧，好好过日子。嗯，叔，瑞英和夏浅，他们好吧？张哥，我怕我配不上。走。这村里的人都把你的事当自己事办不说，就连县里的大领导福军叔，那还给你送这钱，我真怕我配不上你。胡说个甚啊？你咋会配不上哥？我听你和福军叔说了，那个润也还没跟内向前好着呢，他是不是心里还装着你呢？你把我从山西带回来这事，他知道不啊？这是福堂叔，我们村的支书，任业的吧？福堂叔。哦，这是我朋友秀。呃，咱们给你们道上些水吧，不要喝了。我今天带着溥仪过来，就是想让你心里高兴。你以后不要再担心我和润叶的关系了。李向前和田润叶一定能好。实在话啊，我这个人有些怪。你看这该高兴的事情，我又高兴不起来了，就好像这个什么东西丢了，再也找不回来。爸妈，他打早节你见过，真脑子。那他跟着我们干啥？那你问一下吧。哦，哎，二爸，你跟着我们干啥啊？哦，秀莲。哎，咋了嘛，二爸？咋了，二爸？擦手白面。咋了呀？你看啊。是这么个事儿，按照老乡俗呢，我和你二妈呢，应该请秀莲和你吃顿饭的。可是家里这个烂摊场，你是知道的嘛？夏天分的那个麦子，也让你二妈拿到十个街粮站换成了全国粮票，说公社通知他啊，下一批餐馆大赛。你说餐馆大赛，这也是光荣的事情嘛啊！咱们不能去拦着他啊！我知道，二爸，你有难处嘛？但按照乡俗的看法。你这当二爸的，是必须请秀莲吃个饭，啊是啊，不然的话，村里的人说闲话嘛。那是这，我回家给你拿一身白面送过去。啊，好，现在就去拿嘛。哎，不敢啊，秀莲啊，白天送过去，村里人看见说闲话的，晚上送，晚上啊，晚上。那我就晚上给二爸送去。哦，好，感谢他啊，我先走了。哎，我拿呀。哎呀，我这个二爸呀，是个喜欢的革命家，没有想到是个有形人。哎，恶弟，少平，秀莲，你好。啊
握手。你好。以前见过，我和少平说两句话。你弟跟你不一样。咋不一样？一见面就说你好握手。以前见过。哦。你咋回事？告诉你，我敬重你带回来这个嫂子。她就是因为看上你这个人。他就可以不要彩礼跟你回来，单凭这一点，我打心底里敬重。你想不想知道润叶姐咋了？润叶咋了？他知道你带回这个嫂子，大病了一场，现在在医院。你好。想带你去趟阳西县，穿块布给你做件新衣裳。瑞英不是病了吗？我顺道也去看他一回。你去吧，我高兴着嘞。娘家的少安是有情有义的人，但你要是不去，我反而觉得看错人了。我求你答应我件事。我也想请你答应我一件事。那你先说嘛。你先说。明天你去看润叶，带着我一块儿去。你求我啥事啊？就是这事。心。